এখানে লাইজু ভাইরাও থাকবে আমিও থাকব আপনিও থাকবেন সবাই মিলে একটা টিম রিহ্যাব করতে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন দর্শক আমি রিতা বংশি চট্টগ্রাম থেকে আচ্ছা মিতা যার ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন জি আমি আসলে আমার বাবার ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছি আমার বাবার বয়স হচ্ছে 50 প্লাস হুম হুম झिमझिम कर डर देखाना बोलो इमिडिएटली करते तो एम आर आई करो क्षेत्र जी ধন্যবাদ বুঝেই যাচ্ছে ক্লিয়ার রোগী মানে এই যে রোগীরা অনেক কিছু ক্লিয়ার বলতে পারে এটাই ইম্পর্টেন্ট এখানে বুঝেই যাচ্ছে উনি ওনার বাবার সম্পর্কে যে ডেটাটা আমাদেরকে দিল ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট এবং এমআরআই করে কনফার্ম এল5 এস1 এ ডিক্সের সমস্যা এখন আসেন ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এখন যে রোগীর অবস্থা রোগী কিন্তু ব্যথা তো আছে কিন্তু অবশ বলছে পা অবশ এবং ফুড ড্রপ পায়ের পাতা পড়ে গিয়েছে যদি পায়ের পাতা পড়ে যায় ফুড ড্রপ হয়ে যায় পস্রা পায়খানা ইনকন্টিনেন্সি হয় ইমিডিয়েট আর্জেন্ট সার্জারি এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা আচ্ছা সার্জারি করতে হবে কিন্তু যতদিন সার্জারি না হচ্ছে ততদিন ওনার এই যে ফুড ড্রপ এর কারণে পাটা কিন্তু ফুড ড্রপ থেকে সেকেন্ডারি কমপ্লিকেশন এরাইজ করবে যে আস্তে আস্তে কাফ হ্যামস্ট্রিং মাসেল টাইট হয়ে যাবে কারণ যদি ট্রিটমেন্টে না যায় রিহ্যাবিলিটেশনে না যায় সার্জারি রিহ্যাবিলিটেশন একটা অংশ মাত্র এখানে সার্জন সার্জারি করে দিবে তাকে আবার রিহ্যাব করতে হবে যে ফুড ড্রপ হয়ে গেল প্যারালাইসিস হয়ে গেল সেটা কিন্তু সার্জারি করলে যে ফিরে আসবে তা না তা না সেটাকে আবার আপনাকে বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ এক্সারসাইজ বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি মাধ্যমে আস্তে আস্তে আবার ইমপ্রুভমেন্টে যেতে হবে আমার সাজেশন আপনার বেটার যদি ওনার ফিজিক্যালি ফিট থাকে ওনাকে সার্জারি করতে হবে সার্জারি পর রিহ্যাবিলিটেশন প্রসিডিউরে আসতে হবে যেহেতু ফুড ড্রপ হয়ে গিয়েছে পা অবশ হয়ে গিয়েছে এটা কিন্তু একদিনে হয় নাই হয়তো আগে থেকে কোমর ব্যথা হচ্ছিল হতে হতে এখন এটা এফেক্ট মানে আপনার বড় আকারে একটা খারাপের দিকে চলে আসছে আমার মনে হয় আপনি সার্জনের সাথে যোগাযোগ করতে পারে আচ্ছা ডক্টর আপনাকে জানতে চাচ্ছি যে এই ইন্টারভেনশনাল যে থেরাপিগুলো করেন সেগুলো করার জন্য কি ধরনের পদ্ধতিগুলো ইউজ করেন অ্যাকচুয়ালি আমরা তো ইন্টারভেনশন করি ভিতরে বাইরে থেকে সব পার্কিটোনিয়াস ভিতরে যাই তো ভিতরে তো কিছু দেখা যাবে না শুধু আমরা দেখতে হবে দেখতে গেলে আমাদের যে সব আমাদের অবশ্যই আমরা যে কোনো ইন্টারভেনশন অপারেশন থিয়েটার করতে হবে অপারেশন থিয়েটার ছাড়া রিস্ক হয়ে যায় তো রিস্ক মানে সেফ থাকা ভালো মনিটর থাকে সেখানে সেখানে অ্যানেসথেশিয়ার ওষুধপত্র থাকে এবং আমরা যখন ইন্টারভেনশন করব তার মানে রোগীকে অজ্ঞান করব না আচ্ছা যে ইন্টারভেনশন করার সময় আমাদের আইদার এক্সরে দরকার সিয়াম বলে থাকে সিয়াম এক্সরে দিয়ে আমরা দেখে নিডলের গোপন নিডলের পয়েন্টটা কোন জায়গায় গেল পিন পয়েন্টে গেল কিনা তারপর ডাই দিয়ে কনফার্ম করে আমরা করব অথবা লেটেস্ট যেটা হচ্ছে আল্ট্রাসনো গাইডেড আল্ট্রাসনো দিয়ে আমরা দেখে দেখে অ্যাকচুয়ালি নিডলের পজিশনটা বোঝা যায় আল্ট্রাসনোর অসুবিধা যে আমাদের রেডিয়েশনটা লাগতেছে না হ্যাঁ এবং একটু ইকোনমিক হয় তো আল্ট্রাসনা থেকে আমরা পেটের ভিতরে ইভেন আমরা যে প্যানকিয়েটাইটিস কোনিক প্যানকিয়েটাইটিস আপার অ্যাডমিনার ক্যান্সার পেন এই এই জিনিসগুলো আল্ট্রাসনা দিয়ে দেখে যে কোন নার্ভ সিলিয়াক প্লেক্সাস আমরা ব্লক করি আমার একটা ভিডিও ফুটেজ ছিল আনফর্চুনেটলি এটা ওপেন করা যাচ্ছে না তো নিডিল অ্যান্টির অ্যাবডোমেন দিয়ে পেট দিয়ে নিডিল ঢুকা দিয়ে ওই ইয়ে দিয়ে ওই আল্ট্রাসনা দিয়ে দেখে একদম সিলিয়াক প্লেক্সাসের আশেপাশে যখন যাবে তখন ডাই দিয়ে ওখানে আমরা সাম কেমিক্যাল সাবস্টান্স দিয়ে অ্যাপসুলেট অ্যালকোহল বা ফেনোল বা স্টেরয়েড দিয়ে আমরা পেন রিলিফ করি ফর প্রলং টাইম পেন রিলিফ থাকে কারণ আমরা জানি যে ওই কনিক প্যাঙ্কিটের ক্যান্সার পেন ভেরি ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ অবশ্যই আমরা জানি যে ক্যান্সারের পেন সাংঘাতিক সাংঘাতিক তো ওগুলো আমরা ওই ডিস্ট্রাকটিভ পদ্ধতিতে ম্যানেজ করি করে থাকে আমরা শুনবো আপনার কাছে আরো অনেক কিন্তু একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে দর্শক শ্রোতা যাচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন
দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আমরা ব্যথা নিয়ে অনেক নতুন প্রযুক্তির কথা শুনছি চলুন আরো কিছু শুনব ডক্টর লাইজো আপনি যে কথাটা আমাদের আসলে ইনিশিয়ালি প্রথমে বলেছিলেন যে একটা খুব সুন্দর ইতিহাস নিলে একটা রোগের কাছ থেকে আমাদের কিন্তু অনেক রোগ সম্পর্কে তার ক্লিয়ার খুব মানে ডায়াগনোসিসটা খুব ক্লিয়ার হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে আপনার কাছে প্রশ্ন যে আপনাদের কাছে যখন پیشنট আসে দীর্ঘদিনের ব্যথা নিয়ে তারা কিন্তু অনেক রকম কথা বলেন তাদের কাছে অনেক ফাইল হয়ে যায় অনেক ওষুধ খান সে ক্ষেত্রে আপনারা কি এই তাদের কাছ থেকে তথ্যগুলো জানতে কোনো অসুবিধা হয় কি না কোনো ভাবে হয় না আসলে আপনি যেটা ভালো কথা বলেছেন জি অনেক ফাইল নিয়ে আসে অনেক ইয়ে নিয়ে আসে তারা অনেক চিকিৎসা করে ভুগে আসে ভুগে আসে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি দেখি জি যে ট্রিটমেন্টটা সে অনেক আগে করতেছিল হ্যাঁ কোন কারণে সে উদ্র করে নিয়েছে মানে সব ক্ষেত্রেই যে ট্রিটমেন্ট মানে লাইনের বাইরে যাচ্ছে তা কিন্তু না আচ্ছা সে ক্ষেত্রে একটু ইন্টারাপ্ট করি আমাদের কাছে যে ফেসবুকে প্রশ্ন এসেছিল একটা সেখানেও কিন্তু লেখা ছিল যে মাঝে মাঝে থেরাপি দিচ্ছি তো এই মাঝে মাঝে থেরাপি দেয়াটা কি এটাও এটাও একটা মানে পেইন কিলার যেভাবে মাঝে মাঝে নিজের মতো করে খেয়ে নেওয়া सेम মানে প্রায় রোগী নিজের মতো করে অনেক সময় ট্রিটমেন্ট করে নেয় যেমন একটা ট্রিটমেন্ট সাজেস একজনে দীর্ঘদিন কোমরের ব্যথা ভুগছে সে হয়তো প্রথমত একজন মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে গেল কিছুদিন ওষুধ খেলো তারপর থেকে সে চলে গেল একজন সার্জনের কাছে সেখানে আবার কিছু টেস্ট করলো ডায়াগনোসিস হলো আবার তার মতো করে কিছু চিকিৎসা করলো মানে এইখানে এই জিনিসগুলা হয় যে রোগীও কিন্তু খুব দ্রুত অনেক সময় চেঞ্জ করে হ্যাঁ বারবার এদিক থেকে ওদিক ওদিক থেকে ওদিক আবার নিজের মতো করে সে নিজের মতো করে পারসেপশন তৈরি করে যে আসলে এটাই ওটাই এটা না করে আপনার স্পেশালাইজড এর কাছে যেতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে আর বাংলাদেশে তো সুবিধা আছে যে স্পেশালাইজেশন বা স্পেশালাইজড হাসপাতাল ডাক্তার যে কোনো কাছে রোগী ফার্স্ট এন্ট্রি মানে রোগীর অধিকার আছে সে যে কোনো সময় ফার্স্ট এন্ট্রিতে চলে যেতে পারে কারণ এখানে রোগী নিজে পে করে হ্যাঁ আমাদের ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থা ওইভাবে আপডেট হয়নি যার কারণে রোগী যেতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমার যেটা মানে বলার কথা হচ্ছে আমাদের ডাক্তারদের এই জিনিসগুলো দেখতে যদি সময় লাগে একটু দেখতে হবে কারণ হচ্ছে অনেক সময় ডায়াগনোসিস হয়তো আগেই হয়ে আছে রোগীও তো জানে না বা রোগী সাজেস একটা রোগী রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের রোগী তো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের রোগী এই যে এখন শীত আসলে পেইন বেড়ে যেতে পারে হয়তো শীতের আগে সে ভালো ছিল এখন সে পেইন বেড়ে গেছে সে একটা ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ করছে কোনো ডাক্তারের আন্ডারে সে ব্যথা বেড়ে যাওয়ার কারণে সে কি করলো ওগুলো অসুস্থ টসু সব বন্ধ করে দিল সে বন্ধ করে দিয়ে সে আবার আরেকটা ডাক্তারের কাছে শরণাপন্ন হলো হলো হয়তো এরকমও ডাক্তারের কাছে গেল যেই সাবজেক্টের ডাক্তারই না তো তখন মানে আমাদের অনেক বোঝার ভুল আছে এক্স্যাক্টলি এইটার জন্য আমরা আরো মুশকিলে পড়ি আরো বেশি মুশকিলে পড়ে রোগীও বুঝতে ভুল হয় তো আমার ব্যক্তিগত আমি যেটা বলবো একজন চিকিৎসক হিসাবে আমাদেরও দায়িত্ব আছে রোগীদেরকে ক্লিয়ার কনসেপ্ট দেওয়া যে বুঝিয়ে বলা তাহলেই রোগী অনেকাংশেই ট্রিটমেন্ট নিতে পারবে সে বুঝতে পারবে তাকে কি করতে হবে অনেক সময় রোগীও বুঝতে চায় না বা সময়ের ব্যাপার থাকে তো এই জিনিসগুলো আসলে ডাক্তার রুগীর রিলেশনশিপ প্লাস এই যে বুঝে শোনা এগুলো কনফিডেন্সটা কনফিডেন্সটা গ্রো করা তাকে কারণ হচ্ছে সারা দিন তো ডাক্তার রোগীর পিছনে থাকবে না কারণ আমাদেরকে এক একজনকে অনেক রোগী দেখতে হয় রোগী নিজের মতো করে চলে যায় সে যদি দেখা গেলো আমি ঘর ব্যথা রোগী ট্রিটমেন্ট দিলাম সে ভালো হয়ে গেল কিন্তু যে কারণে তার ঘর ব্যথা হচ্ছিল আমি যদি তাকে বুঝিয়ে না বলি সে যে দুইটো বালিশ ব্যবহার করে পাঁচ বছর ধরে যার কারণে ঘরে সমস্যা হয়েছে এখন তাকে যদি ওই বালিশ ব্যবহার থেকে বিরত না করতে পারি হয়তো আমি বুঝিয়ে বললাম সে করলো না সে গিয়ে অভ্যস্ত সে ওই গড় ওই দুইটা বালিশ ছাড়া সে শুতে পারে না এই জিনিসটাকে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে তাকে আবার বোঝানো যদি তাকে না পারি তার ফ্যামিলির মেম্বার আছে তাদেরকে ইনভলভ করা ট্রিটমেন্ট শুধু কেবল ডাক্তারাই দিবে তা কিন্তু না ট্রিটমেন্ট এই দিস ইজ এ বারবারই রিহ্যাবের কনসেপ্ট চলে আসে ট্রিটমেন্ট ফ্যামিলি মেম্বারও জড়িত হবে ফ্যামিলির সদস্য থাকবে তার সোসাইটি থাকবে মানে সমাজ এখানে জড়িত হবে একজন পঙ্গু মানুষ যে হুইল চেয়ারে চলে সে হুইল চেয়ারে চলতে চলতে গেলে তার রাস্তায় যেতে হতে পারে মাঠে যেতে হতে পারে সব জায়গায় যেতে পারে এখন সমাজ যদি তাকে বলে এই যে পঙ্গু রাস্তায় আসছে তাহলে কিন্তু সে আর দ্বিতীয় দিন রাস্তায় যাবে না তো ট্রিটমেন্ট কিন্তু সবাইকে ইনভলভ হইতে হবে আমার সমাজকেও এখানে ইনভলভ হইতে হবে 
প্রফেসর লাইজু আপনাকে একটু প্রশ্ন করতে চাচ্ছি আপনি অনেক ধরনের ব্যথা নিয়ে কথা বলেছেন এবং একবার বলে ফেলেছিলেন লেবার পেইন নিয়ে আমরা কিন্তু জানি আমি একজন গাইনোকোলজিস্ট সেজন্য বলছি যে সারা বিশ্বে আমরা জানি মা হতে গেলে ব্যথা হবেই কিন্তু আপনি বলছেন যে এই লেবার পেইনটাকেও মিনিমাইজ করা যায় বা রিডিউস করা যায় অবশ্য আমরা একটা জানি যে সারা বিশ্বেই এখন লেবার পেইনের জন্য অনেক রকম প্রোটোকল আছে সেক্ষেত্রে আপনারা কি করে থাকেন আচ্ছা এর ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং আমি এইসব ব্যাপারে স্পেশালি ইন্টারেস্টেড যে লেবার পেইন লেবার পেইন অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে তো এই লেবার পে লেবার পেশেন্ট কমে আসছে আস্তে আস্তে কিন্তু সারা দুনিয়াতে কিন্তু লেবার পেইনটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অপশন দেওয়া হয় যে আপনি পেইন ফ্রি করবেন না পেন এবং এই এই প্রসঙ্গে অনেকগুলো সোসাইটি তৈরি হয়ে গেছে সেই নাইনটিন থেকে সোসাইটি আমেরিকান সোসাইটি এবং ওদের মধ্যে ইনভলভ আছে অ্যানাসোলজিস্ট অবস্টেডিশিয়ান অ্যান্ড নিউরোলজিস্ট ইনভলভ এবং নার্স এবং দেখা গেছে যে এই বিভিন্ন পদ্ধতি বেরিয়ে গেছে বেরিয়েছিল পেইন ব্যথা কমানোর এবং দিস ইজ দি লিগাল এফ বি এটা এফ ডি এটা অ্যাপ্রুভ করেছে যে পেন রিলিফ করতে হবে যদি পেশেন্ট চায় ডিমান্ড থাকে এবং পেন রিলিফের যে বিভিন্ন পদ্ধতিকে বিভিন্ন সময় অ্যাপ্রুভ করেছে মাঝে কিছু ওষুধ কিছু ওই যে অ্যান্টোনেক্স জাতীয় একটা জিনিস ছিল যে অক্সিজেন একটা অক্সিজেন মিক্সড তো এটাও কিন্তু অ্যাপসুট হয়ে গেছে ডিটু পলিউশন কিন্তু এখন মডার্নের যে স্ট্যান্ডার্ড টেকনিক সেটা হচ্ছে ইপিডুরাল ইপিডুরালে আগে যে টেকনিক একটা সবার মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে হ্যাঁ যে এটা দিলে বাচ্চা খারাপ হবে মা খারাপ হবে কিন্তু ব্যাপারটা তা না বাচ্চার পদ্ধতি আলাদা এটার পদ্ধতি আলাদা আমাদের যে কন্ট্রাকশন হবে সেটা পেন রিলিফ সেটা কন্ট্রাকশনের জন্য পেন হয় পেন নট নেসারিলি যে পেন বাচ্চা হওয়ার জন্য ব্যথা দরকার এটা না কিন্তু চাপ দরকার আছে কিন্তু আমরা যদি এমন পদ্ধতি করি যে চাপ থাকবে কিন্তু ব্যথা থাকবে না তো এই এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে চাপ হবে কিন্তু পেন হবে না নর্মাল বরঞ্চ প্রগ্রেস আরও ভালো হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা ইউজ করি যে ইপিডুরাল ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইপিডুরালের মধ্যে আমরা যে ড্রাগ ইউজ করি যেসব ড্রাগ বাচ্চার মায়ের ক্ষতি করবে না যে কোন সাইড এফেক্ট না আমরা অ্যানাস্থিসিতে যে অ্যানাস্থিসিয়া ডোজ ইউজ করি সেটা কনসেনট্রেটেড আমরা ওই এক এম এল ড্রাগকে যদি আট এম এল পানি দিয়ে ডাইলিউট করে দিই তাহলে পেশেন্ট ব্যথা থাকবে না কিন্তু হাঁটবে পেশেন্ট হাঁটবে কোনো রকম মাসুলের ইন্টারপ্রেশন হবে না তো সেক্ষেত্রে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে যে নর্মাল ডেলিভারি হবে উইথ ফুল বাচ্চার যে সব রকম সুস্থতা এটা সুস্থতা থাকবে মা সুস্থ থাকবে কোনো রকম প্রেশার কমবে না হানড্রেড পার্সেন্ট তারা আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছে আসে নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে